делать, когда компьютер включен, вентиляторы работают, а вентилятор видеокарты пытается, сама видеокарта еще работает, вентилятор еле-еле, ну, у него есть трудности со смазкой. Что нужно делать? Сейчас разбираем, выключаем компьютер, вынимаем видеокарту, здесь есть защелка, и разбираем, снимаем сначала радиатор, откручиваем вот эти вот винты. Итак, винты откручены. Снимаем радиатор. Видим, что уже давным-давно пересохла термопаста. Она уже даже не соскребается. Чистим от пыли. И в любом случае это нужно было сделать для того, чтобы термопасту поменять. Отсоединяем. И теперь у нас есть доступ к вентилятору вентилятор снимается откручиваем вот эту вот панель ну, так скажем практически декоративную и все и теперь у нас есть доступ к вентилятору вентилятор крепится на вот эти винты. Откручиваем вентилятор. Смог я продолжить видео перед тем, как продолжить нужно было вычистить. Все сходил прямо на улицу, потому что оно было все в такое грязное. Продолжать видео нельзя было. И в доме чистить нельзя было. Очень грязно. Значит, снимаем. Видите, вот здесь это лицевая часть, стыльная часть. И снимаем наклейку. И под наклейкой есть отверстие под фиксатор. Ну, вообще можем снять пока. Под стопорное кольцо нужно или иголкой, или маленькой отверточкой. Это стопорное кольцо, оно разрезано с одной стороны. Этот разрез поддеваем и вытаскиваем стопорное кольцо. Тогда этот вентилятор вымется и у нас будет доступ к подшипнику ну вот я немножко поддел нашел поддевал поддевал поддел стопорное кольцо Оп, оно выскочило упало на пол я увидел где осторожно чтобы оно далеко не убежало все теперь вытаскиваем ну по сути дела в данном видите он желтый это значит что здесь просто втулка не подшипник качения стандарт а втулка а раз она тормозит то это просто чисто смазка берем хорошую смазку жидкую но для начала тут как схожу все таки хорошо вычищу и, и только потом будем смазывать я вычистил но нельзя было без этого очень грязный вентилятор чем можно смазать варианты есть разные есть такие какие-то крутые смазочная супер смазка проникающая там или еще есть обыкновенная силиконовая смазка я смажу силиконовой смазкой она достаточно долго держится не не высыхает просто немножко смазывайте здесь не должно быть много смазки потому что иначе она вытечет куда-нибудь ну, все и вот смазал и уже огонь плохо заводская смазка высохла и поэтому была проблема после того как нанесли немножко совсем чуть-чуть я просто чуть-чуть смазал вал этого будет достаточно и теперь можно собирать в обратной последовательности, но здесь очень сильно высох 
не, даже не снимается уже э, заводская еще термопаста, я ее убираю с помощью э, обыкновенного лезвия. Потихонечку э, вытираю вот таким образом. Просто сначала тут крупные части срезал, а затем вот так, вот так, плоскость неровная, соскребаю лишнее. И затем нужно будет сюда нанести новую термопасту. Ну вот до скреп я уже до самого основания уже видим металл значит все видим где у нас было пятно тут было сухое а пятно было вот здесь вот в середине сюда наносим термопасту как можно меньшим слоем то есть чем меньше тем лучше нет такого правила что термопасты должно быть больше наоборот термопаст должно быть как можно меньше ну, и тоже здесь вычистим точно так же нужно удалить все остатки чтобы это не мешало теплообмену и все собираем в обратной последовательности я поставил стопорное кольцо назад все нормально работает что делать если у вас выскочило или поломалось ну не ломается но вдруг выскочило и потерялось стопорное кольцо не заморачивайтесь не ставьте там магниты поставлены так, что э, вентилятор и без стопорного кольца не выездит. У него э, там есть э, свое место, где он займет и все равно э, будет стоять. Поэтому не заморачивайтесь, не ставьте. Э, не, не получается постав, э, ставить э, стопорное кольцо э, и не надо. Все, теперь заклеиваем назад э, скотч и ставим на место и закручиваем ну, теперь уже э, дальше покажу как наносится термопаста и раз это видеокарта то наносим хорошую термопасту э, наносим нем, немного и распределяем есть мнение что нужно какой-то карточкой распределять но я этого не делаю я всегда распределяю мочкой пальца, потому что, во-первых, я могу чувствовать, как она распределяется, как распределяется термопаста. Ну и, ну, в том смысле, что нужно это делать, ну, таким тонким слоем. Чем тоньше, тем лучше. И все, теперь устанавливаем вентилятор на место прикручиваем и ремонт произведем будем теперь ну вот как-то так на место когда ставите немножко так туда-сюда как вот вот так движение для какой цели размазать еще то есть чтобы тот тонкий слой который вы нанесли стал еще более тонким и тогда тепла отдача будет еще лучше потому что сама тепла отдача она происходит через металл от металла к металлу а вот термопаста она играет лишь промежуточную роль чтобы заполнить зазор микроскопический зазор между э, двумя металлами и тогда э, теплоотдача будет наиболее э, эффективной так скажем наиболее эффективной ну все закручиваем и пробуем ну что же вот я установил видеокарту таким образом она уже крутится э, нет э, шума ну и хотел обратить внимание, что э, без шума работает вентилятор. До этого я включал, невозможно было э, работать, настолько э, сильно тарахтел. Что можно сделать с вентилятором, когда он уже начинает тарахтеть? Смазка абсолютно не помогает. Э, но как выходить из, из этой ситуации, в другом видео вам э, ссылку оставлю, как можно 
решать такие вопросы. Ну вот, допустим, сейчас абсолютно без звука все работает. Все, подписывайтесь на канал, на канал, всего доброго, очень много разных ремонтных работ, в том числе и изготовление инструмента. Всего доброго.